வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் ஒரு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து போன வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லியிருப்பேன் அந்த ப்ராப்ளம்க்கும் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போன வீடியோவில் ரெண்டுமே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்தால் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸு ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இந்த ரெண்டு இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதாவது சோர்சஸ் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அதாவது கரண்ட் சோர்ஸு வோல்டேஜ் சோர்ஸு டிஃபராக இருந்ததுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் கேல்குலேட் த கரண்ட் த்ரூ டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் யூஸிங் தெவிலியன்ஸ் திறம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் திறம் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் அப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படியே ஒரு சர்க்கியூட்டும் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் த கரண்ட் த்ரூ டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் கேல்குலேட் த கரண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் டுவெண்ட்டி ஓம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அப்போ இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அது வந்து லோட் கரண்ட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் வெளியாக ஃப்ளோ ஆகிற லோட் கரண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த லோட் கரண்ட் அதாவது நம்மளுக்கு கரண்ட் த்ரூ டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்களா இந்த லோட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தெவிலியன் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் அதாவது இதானே தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னீங்க நீங்கள் வந்து எப்படி இப்போ தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் திருப்பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி சொல்கிறீங்கிட்டு இது வந்து நான் என்ன சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம இது வந்து எதனால் தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன் நம்ம இதோட கரண்ட் அதாவது லோட் கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுனால இது தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன் ஆனால் நம்ம இந்த இந்த சர்க்கியூட்டை சால்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த சர்க்கியூட் மூலமாக சால்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு தெவிலியன் வோல்டேஜ் கிடைக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் நம்ம வந்து இந்த லோட் கரண்ட் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ தெவிலியன் தேரமோட உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமாக தான் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அந்த சிம்பிள் சர்க்கியூட்டில் வோல்டேஜையும் அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸையும் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணி அது மூலமாக தான் நம்ம வந்து கரண்ட் ஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஃபை ஃபஸ்ட்டு வி ஃபைண்டு தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வி கெட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க இப்போ வந்து தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸை வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் அதாவது சோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் சோர்ஸ்னால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் அதுக்கப்புறம் இந்த அதாவது எது வழியாக நம்ம கரண்ட்டு ஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸாக அப்போ இதையும் நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம சர்க்கியூட் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஓப்பன் சர்க்கியூட் இது ஓப்பன் சர்க்கியூட் அதுக்கப்புறம் இது க்ளோஸ் சர்க்கியூட் பண்ணால் இந்தமாரி கிடச்சிருச்சா இப்போ மற்றதெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் அப்படி எழுதிடுங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இப்போ இது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணோம் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணி ஏ பிட்டு போட்டுக்கோங்க ஏபி போடுறீங்களா ஏபி போட்டு ஆனால் அந்த கரண்ட் சோர்ஸை ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணும்போது ஏபிலாம் போடுவோன்னா நீங்கள் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எது வழியாக நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிக்க வருமோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணி நம்ம இந்த ஏபி போடுறீங்க இப்போ இந்த ஏபியை வந்து நம்ம எப்போவுமே நீங்கள் வந்து நம்ம மேலே இருந்து அதாவது மே அப் இந்த அதாவது இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து உங்கள் சர்க்கியூட் மேலே இருந்து நம்ம வந்து பிரிப்போம் அதாவது எப்படி பிரிப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஏவா ஏ வந்து உங்களுக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குது அதனால் ஏ வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குது இந்த சீரீஸ் கனெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பிரான்ச்சாக ஸ்பிளிட் ஆகுது அதாவது ரெண்டு பிரான்ச்சாக ஸ்பிளிட் ஆகி ரெண்டு பிரான்ச்சில் உங்களுக்கு டென் ஓம் டென் ஓம்னு ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் கம்பைன் ஆகி உங்களுக்கு பி
டு ஃபைண்ட் தெவிலியன் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம் தெவிலியன் வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டில் இருந்து தான் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக தெவிலியன் வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக அந்த இந்த சர்க்கியூட் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண இந்த இந்த தெவிலியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னால் இந்த டுவெண்ட்டி ஓமே அதை வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணி டேரெக்டாக சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம இந்த சர்க்கியூட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் சோர்ஸும் அது இப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேரில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அதை வோல்டேஜ் சோர்ஸாக ஆக்கலாம் அது எப்படி ஆக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டூ ஆம்பியர் அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஓம் அதனால் இது எப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு எடுத்து உங்களுக்கு இந்தமாதிரி எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது சொல்கிறேன் அதாவது வோல்டேஜ் சோர்ஸாக இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு அதாவது ஓம்ஸ்லாம் படி வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆரா அப்போ வந்து ஐ வந்து உங்களுக்கு டூ அதுக்கப்புறம் ஆர் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஓல்ட் இதுதான் உங்களுக்கு அதாவது கரண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம வோல்டேஜ் சோர்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஓல்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸ் கனெக்ஷனில் போட்டுருங்க அப்போ ஃபார்ட்டி ஓல்ட்டு அதுக்கப்புறம் இது சீரீஸ் இது எப்படி நான் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சொன்னால் இந்த ஆரோ மாக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆரோ மாக்கோட டெய்ல் அட் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் ஆரோ அட் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அதனால் இது வந்து மேல் நோக்கி தான் இருக்குது ஆரோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அதனால் தான் உங்களுக்கு பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் டு வோல்டேஜ் எழுதியிருக்கேன் அதை வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் அதாவது இது வந்து நம்ம கரண்ட் சோர்ஸை வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸாக மாற்றிட்டோம் இதை நம்ம இந்த இந்த இதை இந்த செக்மெண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம மாற்றணுன்னா நம்ம வந்து இப்படி கிடைக்கும் சர்க்கியூட்டு அதாவது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஓம் வந்து சீரீஸில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது நம்ம தெவிலியன் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன சொன்னேன் இந்த ஆர்டிஹெச் இருக்குல்ல அதை வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஓம் ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணால் திருப்பி சர்க்கியூட் டைக்ராம் அரைஞ்சால் உங்களுக்கு இது ஏபி இப்போ வந்து நம்ம நம்ம ரெண்டு லூப் அதாவது இப்போ வந்து கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல கண்டு அதாவது இந்த கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே விடிஹெச் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது தெவிலியன் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த லூப்புக்கும் உங்களுக்கு காமனாக இருக்குது அதனால் இது வெளியே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்னென்னா கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இங்கே வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா வோல்டேஜ் வந்து என்னது உங்களுக்கு ஓம்ஸில் அப்படி வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐயும் தேவை ஆறும் தேவை அதனால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல க அந்த ஒரு டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தேவை தெரியணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன வோல்டேஜ் அதாவது தேவையான வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து கரண்ட் இந்த இந்த இடத்துல டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை எந்த ஃப்ளோ என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது தெரியுது நம்ம இந்த இடத்துல கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பை அப்ளையிங் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் இன் லூப் ஒன் லூப் ஒன்னா இது விகெட் அதாவது வந்து கிளாக் வைஸில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கிளாக் வைஸ்னால் உங்களுக்கு பொலாரிட்டி செட் பண்ணிடுங்க பொலாரிட்டி இது வந்து நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் தான் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து கிளாக் வைஸ்னால் உங்களுக்கு இப்படி தானே பார்ப்பீங்க இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இப்படி பார்க்கும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதுதான் உங்களுக்கு பொலாரிட்டி இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் கிளாக் வைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து அதாவது நான் இப்போ இது புரியலன்னா நீங்கள் வந்து இது கிளாக் வைஸில் அதாவது கிளாக் வைஸில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இப்படி தானே வரும் கிளாக் வைஸ்னா அதாவது உங்களுக்கு ரைட் சைடு வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரைட் சைடு வழியாக ஃப்ளோ ஆகும்போது இப்படி ஃப்ளோ இப்படி வரும்போது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்னா உங்களுக்கு ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் டென் அதனால் ப்ளஸ் டென்னு பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்னா உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் இதுவும் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால்
கரண்ட் ஃப்ளோவே இல்லை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் தானே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் தானே கனெக்ட் ஆகுது அது வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ இல்லை அதனால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் இதே ப்ராப்ளம் இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் பார்த்தாலும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் சர்க்கியூட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து நம்ம இந்த இது அதாவது இந்த லூப் எடுக்கும்போது நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிச் ஆஃப் ஸ்லோ இந்த இந்த லூப்பில் அப்ளை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் பொலாரிட்டி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு இது தேவையில்லாதனால உங்களுக்கு பொலாரிட்டி இதில் எழுதலை அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்புறம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் இன் லூப் டூ வி கெட் இதான் லூப் டூட் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு இதுலையா நம்ம இதில் ஐட் எழுதணும் இதையும் அசியூம் பண்ணலை எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐ தான் தேவை இந்த டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது தான் நம்மளுக்கு தேவை அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் நம்ம இதில் எதுவுமே நம்ம எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ அந்த மாதிரி கரண்ட் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கலை நம்ம இதில் வந்து வோல்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் யூஸ் பண்ணி நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரைசிங் பொட்டன்ஷியல் அதனால் ப்ளஸ் டென் ஐ டென் ஐ என்னது உங்களுக்கு இதுலேயே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் அதனால் டென் ஐட் எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல சொன்னேன் அப்போ பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் இருக்குது ஏன்னா தேவையான வோல்டேஜ்னால் கண்டுபிடிக்கிறோம் விடிஹெச் அதனால் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்னால் ஃபாலிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் மைனஸ் விடிஹெச் அதுக்கப்புறம் இதுவும் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்னால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஓம் ஏன்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல அதுதான் ஃபார்ட்டி ஓம் இங்கே போட மாறேன்ட்டேன் ஃபார்ட்டி ஓம் அப்போ வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்னால் உங்களுக்கு ஃபாலிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் அவங்களுக்கு ரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் அப்படி வந்தது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸோ விடிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறனால இன்சர் கொண்டு வாங்க இப்போ ஐ வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா விடிஹெச் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்டு கிடைக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சிருக்கு இப்போ விடிஹெச் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்மளுக்கு வந்து தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜும் தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நான் என்ன சொன்னேன் தெவிலியன்ஸ் திறம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்டை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்னா கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குது இதை வந்து ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட்டை ஆக்கும் சொன்னேன் அதுதான் ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட் ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட்னா வேறு எதுவும் இல்லை சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சில காமனான டேர்ம்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் உங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நிறையா நிறையா கொஸ்டினில் ஆன்சர்ஸ்லாம் பார்ப்பீங்க அது ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட்டாக என்னென்னு புரியாமல் படித்து படிச்சிருப்பீங்க ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட்னா வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான சர்க்கியூட் தான் ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் என்னது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் வோல்டேஜ் கூட சீரீஸாக உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓம் அது கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரண்ட் டுவெண்ட்டி ஓம் ஏதாவது தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னோமோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஓம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஓம் எழுதுங்க அது அப்படியே போட்டு அதுக்கப்புறம் இது வழியாக நம்ம அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது வந்து ஐஎல் அதாவது லோட் கரண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம லோட் கரண்ட் என்னது நம்மளுக்கு வந்து இதில் சிங்கிள் லூப் தானே இதில் வந்து கிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்படியே யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே போன வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அது தெவிலியன்ஸ் தரம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ வந்து நம்ம சிங்கிள் லூப்னால கிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் யூஸ் பண்ணோம்னா ஐஎல் ஈக்குவல் டு விஹெச் டிவைடட் பை ஆர்டிஹெச் ப்ளஸ் ஆர்எல் அதாவது தெவிலியன்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைட் பை தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அதாவது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா இப்போ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஓம் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை தெவிலியன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம் இது வேணால் சொல்லிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபிஃப்டீனு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை